。本面具手下的人助力六道都有啥能力？先拍下六道的实力，真的更胜长门圆满吧。今天跟铁子们扒一扒《火影》后期出现的人助力六道，个人能力是啥？究竟孰强孰弱？闲话不多说，咱们这就发车。人助力六道顾名思义共有六人，分别是从二尾到七尾的绘图人助力，二位游牧人，勾居史仓、老子、汉、雨高以及福。而我土哥作为人助力六道的操控者，其职位跟生前的长门差不多，他是配音六道中的第七人，外道。虽说后期的土哥作用七只尾兽，但铲屎官却只有六个。这是因为其中有一个盒饭吃到一半出了意外，盒饭被我千代老 baby 抢走了，导致歪罗黄泉路走到一半又回来了。人助力六道的外形特征和配音六道略有不同，虽然身上和配音同样插了小黑棍子，用来接受查克拉，以方便施术者控制其行动，但他们并不是人手一双轮回眼的，而是一只显轮眼加一只轮回眼，并且这些眼镜只有共享视觉的能力，并不能使用上一把配音六道的忍术能力，什么新拉天塞拉、王小婷之类的，全都不能用，是买车。带图给这些人设置的能力，相对更还原他们生前的设定。简言之，就是有血迹的用血迹，有秘传的用秘传，啥也没有的也可以施展自己生前的常用忍术。另外，所有人助力都可以使用尾兽查克拉、半尾兽化以及完全尾兽化，还可以使用尾兽体术等。这一切都在白面具带图的控制之下。常言道，同时操控的傀儡越多，操控的精度往往越低。反之，操控的傀儡数越少，精度也越高。带土一人凑六人，还算是得心应手。这些人助力和尾兽原本就拥有强大的实力，再加上绘图转生的躯体受损后可以复原的特质，以及视觉共享的能力，这让绘图版人助力六道的实力上限非常高。主要就看带土怎么玩。其中的二尾人助力，二位游牧人来自于银岩，生前虽不是完美人助力，但却可以凭自己的意志尾说话，几乎可以说是无限趋近于完美人助力。作为一个年仅两岁就成为人助力的童工，游牧人的个性虽然高傲却很温柔，拥有守护村子的强大信念，并为之成长到可以独当一面。只可惜啊，游牧人这孩子点的不好，遇到两个揍你不讲理的怪叔叔，不仅两个全都打不死，而且还有一个除了反伤甲，导致人助力年仅二十九岁强行于云，后被带躲做成了人助力六道。绘土人助力六道版的游牧人，常用能力有忍术、火属域、如尾求雨等，他还可以在人形态下使用攻击招式猫爪，行动极为灵活，一度让鸣人和希拉比十分头疼。这个版本的游牧人和圣贤一样，可以实现各种不同阶段的尾说话，能力几乎与圣贤无异，只是被剥夺了自主意识。虽然这些绘土版的人助力全都可以使用完全尾说话的能力，但完全尾说话的形态似乎并不容易控制，比如无尾木王就曾短暂脱离控制，并用体术攻陷面具男，但是结果失败了。三位人助力是勾居史仓，日记林之后的下一任三位人助力，生前的史仓也可以完全控制尾兽。在 TV 里不但使用过风盾和半尾兽化，甚至还吐了一口大尾兽玉出来。最后白玉佑的天照，绘图人助力六道版的史仓，能使用体术珊瑚掌和忍术水遁水晶之术，都是非常粘人的术。珊瑚掌的效果是可以让目标被攻击的位置长出珊瑚，进而限制其行动。鸣人就中了这一招，而水镜之术的效果则是用水制造出一面镜子。在镜子里映射出和目标一模一样的对手，就像照镜子时产生的虚像，但这些影子就像影飞身一样用实体，仿佛所有的攻击都会被影子以同样的招式抵消。鸣人和希拉比都中了这招。四尾人助力老子生前是一个顽固老头，被四尾孙悟空评为比土影大野莫还要顽固的人。老子曾离开村子，自称云游僧人，也是一个可以完全控制尾兽的人助力。感觉除了最先出场的两只，其他人助力和自己的尾兽关系都不是很差。难道是一尾九尾脾气太傲娇的原因吗？老子有自己的血迹线界熔断，和四尾的能力配合起来，可谓是强强联合。只可惜老子生前遇到的对手刚好是擅长吸人精气的鬼娇，鬼娇专克强敌，最终老子战败被俘，并被小组织抽走尾兽领了盒饭。绘图人助力六道版的老子不仅可以爆出尾兽查克拉，还可以开启熔断查克拉模式，让自己的攻击附带融化效果，曾在对波中伤伤了鸣人的大脸蛋子，其威力可见一斑。老子的常用忍术有熔盾、夺河流言之术、熔盾、花岗岩、熔盾、花果山等，都是附带融化效果的大范围灼烧忍术。这种高温实在是令人难以抵挡啊！加上李超强，对此天照表示真的很干。无尾忍助力汉和老子同属于岩影村忍者，同时也是火影里为数不多身高超过两米的忍者。汉的官方身高为两米二八，仅次于无影村两米四九的西瓜山，居居第二。而汉的长相酷似灭火器，能力是可以使用蒸汽进行战斗，因此被称为是蒸汽忍者。火影里对于汉生前的资料和画面极为稀少，甚至连 TV 原串都没给他编太多的故事，该不会是因为颜值不够的原因吧？汉的主要出场就是在绘土之后，但也没有什么台词，实实在在的龙套一枚。绘土人助力六道版的汉曾使用忍术、蒸汽铠甲、废盾、怪力无双，都是利用蒸汽发动攻击的招式，高温加高压令人难以抵挡。后面汉的废盾、怪力无双还被鸣人学了学，用在了结尾对抗灰夜的战斗中。此外，无尾木王在完全尾声化的形态下，还曾使用体术绞折攻击八尾牛鬼。给大张鱼创的拉拉汤血，威力实在恐怖啊！六尾人助力雨高也被翻译为泡沫，是一位喜提 TV 加戏的幸运人助力。
，因发起人酷似佐助，还被戏称为“雾烟煞是 gay”。主要能力是吹泡泡，副业是收徒和撩妹。鱼高生前曾用泡沫之术战斗和辅助撩妹，后面面对配音六道抓捕时，还曾开启半尾说话，但最终一个打六个不敌对面，被配音六道抓走。不想如今自己也成了六道中的一道。绘图人之类六道版的鱼高，主要的攻击手段同样是拿根管子吹泡泡。这种泡泡在鱼高的控制下，可以飞到敌人的身边。再由雨高将其引爆，对敌人造成伤害。此外，雨高还可以利用泡泡帮忙逮捕飞行，总之使用起来也是非常便利。完全尾蛇化形态下的六尾吸犬，擅长使用酸液和强酸性气体进行攻击。半尾蛇化状态的吸犬还曾使用体育术、指尖，虽然不像汉和老子的攻击附带高温灼伤的效果，但这种状态下的吸犬浑身包裹酸液，同样可以让自己的攻击附带额外的灼伤。最后还是考章鱼一人扛下了所有。七位忍住利福也被翻译为风，在后期 TV 原创的沙影村众人口试片，福老妹有大量的出场戏份，是一个渴望交友的社交艺人。然而福也是跟游牧人大姐姐一样，被一对猥琐大叔抓走了，而且其中一个大叔还是福那远在龙眼村的老仙儿，老仙儿就老仙儿，抓起来更是轻车熟路。家人们，切记谨防熟人作案呐、啊！福的能力主要和昆虫的能力有关，大概是由于它的尾兽七尾虫鹰是一只昆虫的原因。福可以使用七尾的力量，在自己的后背上长出一双翅膀，借此实现恐龙飞翔。而且福的移速飞快、轻巧的身形，配合可以扰乱敌人视线的秘术临飞眼之术，让福在战斗中更适合打奇奇的位置。绘图人助力六道版的福展示的能力，除了刚刚提到的秘术临飞眼之术外，就是完全尾兽化形态下施展的体术重实，可以快速用七条尾巴攻击敌人，攻速快，威力强。那么以上就是人助力六道各自展示的能力和忍术了。至于后面鸣人被完全尾蛇化的孙悟空推入体内后，无意中进入到孙的精神世界，从此一人一猴互相理解，结为朋友，并在孙的帮助下，让鸣人成功进入到尾兽和忍助力们更深一层的精神世界，导致六只尾兽集体反水，并被戴佐重新关入移动马桶。这一段的战斗也就此告一段落，并没有使出更多的招式和能力，也不清楚这些表现是否为绘土人助力六道的权利。论实力，鸣人一人就把长满嘴的无敌自容，而绘土人助力六道险些将八九尾两人两兽。全部逼入绝境，或许确实是绘图版更强些吧，但毕竟前后战力差异 bug 比较多，也不能一概而论。总之有一点可以肯定，那就是要论逼格，忍住力大概是比不过长门的配六道的。天的神之气质和强大的压迫感，不管在当时来看，还是等刷完火影回头再看，都是经典一般的存在。那好了，本期视频就跟铁子们叭叭到这儿，感谢各位铁子的支持与收看，那我们下期视频再见吧，拜拜。